Herkese merhaba, ben Nisan Ürsenmez. Faz diyagramı. Birbiriyle temasta olan birkaç kısımdan oluşan bir sistemin her bir homojen olan kısmına faz denir. Faz diyagramı bir maddenin belirli dış basınç ve sıcaklıktaki fiziksel hali belirler. Maddelerin katı sıvı ve gaz hallerinin tümünün aynı ortamda bir arada bulunabildiği sıcaklık ve basınç değerine üçlü nokta denir. AB eğrisi katı sıvı denge durumunu belirler. Bu eğri maddenin çeşitli basınçlardaki donma noktalarını veya erime noktalarını gösterir. AC eğrisi sıvı gaz denge durumunu belirler. Bu eğri maddenin çeşitli basınçlardaki kaynama noktalarını gösterir. AD eğrisi katı gaz denge durumunu belirler. Bu eğri maddenin çeşitli basınçlardaki süblimleşme noktalarını gösterir. Jules Thomson olayı gazlar genleştirildiklerinde moleküller birbirinden uzaklaşırlar ve bundan dolayı gazların hacimlerinin artmasıyla moleküller birbirinden ayrılarak ortalama hızları düşer. Genişleyen gazın molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerinin yenilmesi için gereken enerji dış ortamdan alınamayacağından dolayı gaz moleküllerinin öz ısıları kullanılarak karşılanır. Bu şekilde genleştirilen gazlar hızla soğurlar, soğuyan gazlar bulunduğu ortamı da soğutur. Bu gözleme Jules Thompson olayı denir. Jules Thompson olayı sonucunda genleşme sırasındaki sıcaklık değişimi ne kadar küçük ise gaz ideali o kadar yakındır. Jules Thompson olayının uygulamalarına buzdolabı, klima ve derin dondurucuların soğutulması, bisiklet sibonunda soğuma, pompada sıkışan gazın ısınması gibi örnekler verilebilir. Kritik sıcaklıklar. Bulunduğu sıv- kritik sıcaklıklar. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırabilir akışkanlara gaz denir. Gazların sıcaklığı arttıkça sıvılaştırmaları zorlanır ve basınç uygulanması gerekir. Gazlar gibi davrandıkları halde bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırabilen akışkanlara buhar adı verilir. Buhar ile gaz arasında bir dönüşüm yoktur. Buhar özelliğinin ortadan kalkarak gaz özelliğinin başladığı sıcaklık kritik sıcaklıktır. Gazlar için bazı sıcaklıklar vardır ki bu sıcaklığın üstünden ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın sıvılaştırılamaz. Her gaz için ayrı olan bu sıcaklığa kritik sıcaklık adı verilir. Kritik sıcaklık bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırabileceği en yüksek sıcaklıktır. Soğutucu akışkanlar buharlaşırken ortamdan ısı alarak bulunduğu ortamı soğumasına sebep olan maddelere soğutucu akışkanlar denir. Özellikleri kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır, çevreye zarar vermemelidir, daha az enerji tüketmelidir, ucuz ve kolay temin edilebilmelidir, yanıcı ve zehirli olmamalı, kimyasal yönden metallerle tepkimeye girmemelidir, normal basınçta düşük kaynama noktasına sahip olmaları, uygulanabilir basınç ve Alt, e, uygulanabilir basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaştırılmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.